ചോദിക്കാൻ <laughs> സവാദ് എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിടുന്നു ബാംഗ്ലൂർ മുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ പോകുന്നു വണ്ടി അവിടെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നാൽ ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ വണ്ടി കിട്ടും അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ റിവ്യൂ റിവ്യൂ ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടി വി എസ് യൂസ് ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അപ്പാച്ച യൂസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കൂടെ അറിയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വിടാം നേരെ ബാംഗ്ലൂർ ണ്ടോ വേറൊന്നുമല്ല ആ ടേണിങ് എന്ന് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് എ ബി എസ് ചാവട്ടി അവിടുന്നില്ല ആ ടേണിങ് എടുത്താൽ നല്ല സ്കിറ്റായി ബേക്ക് ബ്രേക്കിന്റെ കൂടെ തന്നെ കളിച്ചത് പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തി നമുക്ക് പിടിച്ചു കിട്ടി സേഫ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് എ ബി എസ് എന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ അത് കാട്ടില്ല അതേ കുഴിയില സാധാ വണ്ടി എടുത്തടിച്ച് പോകേണ്ട ടൈമായി നെഞ്ഞ് ചെരുങ്ങി കാളിപ്പോയി താങ്ക് യു മോൻ താങ്ക് യു അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഡേഞ്ചർ തോന്നുന്ന എസ്കേപ്പ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നൈസ് നൈസ് ഡേ അവിടെ അറിയോടി താങ്ക് യു നമ്മുടെ കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കേട്ടോ അവരെ റിലീഫിന്റെ ആവശ്യത്തിന് പോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് വന്നത് അപ്പൊ വണ്ടി ഓക്കെ ആന്ന് ശരിക്കും ആ ഒരു ടേണിങ് നല്ലോണം സ്കിഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ബാക്ക് ബ്രേക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് ചവിട്ടി കിട്ടി ഓപ്പർ ഓഫ് ആയത് കൊണ്ട് കാണാതിരുന്നത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വണ്ടി ചൂസ് ചെയ്യാനല്ലോ എ ബി എസ് ആണ് ഡുവൽ ചാൽ എ ബി എസ് ആണ് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും വേറെ വേറെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ സേഫ്റ്റീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഗുഡാണ് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ക്ലച്ച് സ്ലിപ്പറി ക്ലച്ചാണ് സ്ലിപ്പറി ക്ലച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല സ്മൂത്താണ് സ്മൂത്താണ് ഇതന്നെ ഇപ്പം കണ്ടോ എൻ്റെ ബാൻഡിലൊക്കെ ഞാൻ പിടിച്ചിട്ട് കൈവേനടുത്ത് തടവാൻ കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം വളരെ സോഫ്റ്റാണ് സോഫ്റ്റായിട്ട് ക്ലച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ റൈഡിങ് നമുക്ക് ആ ഒരു കംഫേർട്ട് ഇടും പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ സാധനം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ലാഗ് കണ്ടോ ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡാട്ടോ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ് ടി വി എസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ലാഗ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊരു യാത്ര പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയല്ല നല്ലത് പിന്നെ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടത് പിന്നെ എന്താ അടി തട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെച്ചങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അവർക്ക് അറിയാത്തോണ്ടാണെന്നറിയില്ല അറിയാത്തോണ്ടായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അവർ പറയുന്നുണ്ട് ബനലി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ടി വി എസ് എടുത്ത് പോകുന്നു ഇവനൊരു പൊട്ടനാണോന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു വണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇത് ആക്ച്വലി ഇതൊരു ലഡാക്ക് കാശ്മീർ റൈഡല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ക്രോസ് കൺട്രി റൈഡാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ കടന്നിട്ട് പോകേണ്ടതാണ് ഓരോ രാജ്യത്തും കസ്റ്റംസിന് അതിൻ്റെതായ നിയമങ്ങളുണ്ട് ഞാനിപ്പം ഒരു ബനലി ബനലി എടുത്ത് പോകുന്ന ബനലിയുടെ ഇൻവോയ്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് പോകുമ്പം ആ വണ്ടി വാല്യൂവിൻ്റെ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ അടക്കണം രണ്ട് ശത ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം നമ്മൾ ഇവിടെ അടക്കണം അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് ഒരു ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയുടെ വണ്ടി എടുത്ത് പോകണം അതിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം പതിനാല് ലക്ഷം രൂപയും അത്രയും പൈസ നമ്മൾ കെട്ടി വെക്കേണ്ടി വരുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വലിയ വണ്ടികൾ കൊണ്ടുപോകാത്തത് പിന്നെ വേറെ കാര്യം സാധാരണക്കാർക്കും പോകാൻ പറ്റും എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ റൈഡ് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും വലിയ വണ്ടി എടുത്ത് പോകാതെ നമുക്ക് പൊക്കിലൊതുങ്ങുന്നതിൽ പറ്റിയൊരു വണ്ടി എടുത്ത് പോകാം അതാണ് എൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പിന്നെ ടി
ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ടി വി എസിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ റൈഡറാണ് ഞാൻ അപ്പം അവരതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് ഈ ഒരു വണ്ടി ഈ വേൾഡ് ഈ ഒരു വേൾഡ് മുഴുവനല്ല ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിലേക്കാണ് ഞാൻ കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ യൂറോപ്പ് യാത്രക്കിടയിൽ ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ കാർനെറ്റ് പോകുന്ന ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്ന ടി വി എസ് ആണ് നല്ല റേറ്റ് വെക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം നാലഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ അടുത്ത് തന്നെ എക്സ്പെൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം എന്നെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് ടി വി എസ് കേട്ടോ അപ്പം പിന്നെ ഈ ബജാജ് എടുത്തുകൂടെ കെ ടി എം എടുത്തുകൂടെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പാലമുട്ടൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണ്ടേ നമുക്കൊരു വണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വണ്ടിയുടെ കമ്പനി എന്തായിരിക്കണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്തു തരണ്ടേ അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്തു തരുന്നില്ല നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മളൊരു വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ അവിടെയാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഈ ചില ബ്രാൻഡുകളുടെ അടുത്തൊക്കെ ഞാൻ പോയിരുന്നു പോയപ്പം അവിടെ ഇവിടുത്തെ കണ്ണൂരുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് പക്ഷെ അവരുടെ ഹെഡ് ഓഫീസിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല നമ്മളോട് നമ്മളോടൊക്കെ ഒരു പുച്ഛം എന്താറില്ല ഒരു മലയാളി ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ചില സമയത്തിൽ ഒരു പുച്ഛം പക്ഷേ എങ്കിൽ ടി വി എസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ടി വി എസിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ഹെഡ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു എന്നോട് കാര്യം സംസാരിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ ഐറ്റി ഒക്കെ കൊടുത്തു ത്രീ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു 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 പ്രൊപ്പോസൽ ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ക്രോസ് കൺട്രി കഴിഞ്ഞ പ്രൊപ്പോസൽ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും അവരാദ്യമായിട്ടാണ് റൈഡർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഈ ടൈപ്പ് റൈഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതും ഞാനാണ് അപ്പം വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ടി വി എസ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ വണ്ടി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി റൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി മൈസൂർ എത്താനുണ്ട് അതുപോലെ ബാംഗ്ലൂർ എത്താനുണ്ട് പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ഇടുങ്ങി വരുന്നു കേട്ടോ മുഴുവനും ഇതുണ്ടോ ഇടുങ്ങിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചയോളം റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു ഇടിഞ്ഞ് അങ്ങ് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ മാക്കൂട്ടം ചോറും ഇപ്പോഴും വലിയ വണ്ടികളൊന്നും വിടുന്നില്ല ചെറിയ വണ്ടികൾ മാത്രമേ വിടുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ ചുരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് മഴക്കാലമായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇടിച്ചിലോ ഒഴിച്ചിലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ആ കാണുന്ന ബോർഡർ ലൈൻ അതൊക്കെ പൊട്ടിയങ്ങ് എത്തി മഴക്കാലത്ത് മലയോര മേഖലയിലേക്ക് യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക കേട്ടോ എല്ലാവരും മലയോര മേഖല മഴക്കാലം സേഫല്ല അത് വെള്ളപ്പൊക്കം മാത്രമല്ല ലാൻഡ് സ്ലൈഡിങ്ങിൻ്റെ ചോറ അതുകൊണ്ടോ ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് സ്ലൈഡിങ് ചെറുതാണെങ്കിലും ചെറിയൊരു ചെറുതിൻ്റെ ഒന്ന് മണ്ണിടിഞ്ഞാൽ മതി ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ മേത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നം വരുന്നത് നല്ല തണുപ്പാട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ കുടകിൻ്റെ കൺട്രോളാണ് മൈസൂരെത്തി പിന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഷബീറിലെ വണ്ടി ഡോമിനാണ് അതിൻ്റെ എന്തോ ഒരു ലീക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം ഇവിടെ കാണിക്കണം പിന്നെ അറിയാമല്ലോ കിലോമീറ്റർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാണിക്കുന്ന കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ പ്രശ്നമായിരിക്കും വാറണ്ടിയുടെ കുഴപ്പങ്ങൾ വരും അപ്പം നിങ്ങൾ സർവീസ് ചെയ്യണം ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മീൻ ബൈൽ ദാറ്റ് ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ അതുവരെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മൈസൂരിൽ നിന്ന് ഇന്ന് കറങ്ങട്ടെ പിന്നെ ഒരു കാറുണ്ട് പുറകിൽ ഇവിടെ ഒരു കെ എൽ അമ്പത്തൊമ്പത് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഓടി കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ സഫാദിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളേതായാലും മൈസൂരൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങട്ടെ കേട്ടോ
അങ്ങനെ എന്നാൽ അടിപൊളി ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചു നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു പൊളിച്ചടക്കി അതിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ക്യാമറ വേഗലായി പോയി അപ്പം അങ്ങനെ അതായത് നമ്മളൊരു ബ്രോണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ബ്രോണ്ട് വകയായിരുന്നു നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടറാണ് എല്ലാവരും ഐസ്ക്രീം ഒന്ന് സന്തോഷത്തിലേക്ക് ഇനി അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് ബജാജിൻ്റെ ഷോറൂമിലേക്ക് പോകണം ഷോറൂം പോയിട്ട് വണ്ടി അവിടെ ഉണ്ട് ഷോറൂം പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഷബീർ കക്കാൻ്റെ വണ്ടി എടുക്കണം നേരെ വിടണം അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സംഭവം എന്താ പറയുക നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു കേറി വരാൻ കാരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ചോരകേറ്റാ വന്നത് എന്നാലും ഒരു നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല തണുപ്പോ നല്ല റോഡല്ല നല്ല തണുപ്പോ ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം എന്താ അവസ്ഥ ഇതാണ് ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൈസൂർ സിറ്റി മൈസൂർ സിറ്റി മുഴുവൻ കാണാം ഞാനൊന്നും മെല്ലെ ജൂം ചെയ്യണം ഇവിടുന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എന്താ അറിയില്ല കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട് കേട്ടോ ക്യാമറയുടെ പ്രശ്നം ഒന്നല്ല ഇതൊരു റേസ് കോഴ്സ് ആണ് പിന്നെ മൈസൂർ സിറ്റി ഒരു ഇതല്ലേ ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നു കേട്ടോ സവാദിന് അപ്പുറം കലവിലാക്കുന്ന കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കേക്കിൽ കുറച്ച് കുറവുണ്ടാവും സവാദിന് എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് പാക്കിയാൽ മതി സംഭവം അടിപൊളി ഇച്ചിരി ശശിയായെന്നൊരു സംശയം ഇത്ര ദൂരം വന്നിട്ട് ഇതേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ നന്ദി ഹിൽസ് പോകുന്നുണ്ട് ഏതായാലും നന്ദി ഹിൽസിലെ കാഴ്ചകൾ ഇതിലും മനോഹരം കേട്ടോ ഇതിലും എത്രയോ ഉയരം കൂടുതലാണ് നന്ദി ഹിൽസിന് ക്ലോസ് ആണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ നമ്മളെ ചങ്ങായി തുറന്നു തന്നിട്ടുണ്ട് എൺപത് സെക്കൻഡിലേക്ക് നമുക്ക് തുറന്നു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം സൂപ്പർ സവാദ് ആർത്തി വേഗം കയറിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ നല്ല സീനാട്ടോ ഇവിടെ അതിന്റെ മുകളില് മുസ്ലിം പള്ളിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു പള്ളിയുണ്ട് അതിന്റെ മുകളില് ആ ഇതില് ഒഴിഞ്ഞു നോട്ടത്തിന്റെ ഉസ്താദ് സവാദ് തളിപ്പറമ്പുകാരുടെ എന്താ പറയാ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നല്ല സീനും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയാ അടിപൊളി കേട്ടോ പിന്നെ വലിയ എക്സ്പെൻസ് ഒന്നുമില്ല ചെറിയ എക്സ്പെൻസ് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്ര പേർക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറാൻ വേണ്ടി ഇതേ വാങ്ങി വളരെ എന്താ പറയാ റേറ്റ് കുറവാണ് ഇപ്പൊ ചാമുണ്ടി ഹിൽസിൽ വരാൻ ബസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് മൈസൂർ ബസ് ഉണ്ട് മൈസൂരിൽ നിന്ന് സിറ്റ് ടൗൺ തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ടൗൺ കാണുന്നത് തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടൗൺ തന്നെയുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നേരെ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് നല്ല തണുപ്പാണ് ഞാനാണെങ്കിൽ പനി ഇന്നലെയാണ് റിക്കവറി ചെയ്തത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് റൈഡ് ചെയ്യണം ഒരു നൂറ്റി സംതിങ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ബാംഗ്ലൂർ പക്ഷെ നല്ല റോഡാണ് കുഴപ്പമില്ല സമയം രാത്രി ഒരു പത്ത് മണിയായി നടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മഴ കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എംബേ റോഡിൽ നിന്ന് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ പോകാൻ നിൽക്കുന്നത് സംഭവം മൊത്തം പൊളിഞ്ഞു വ്ളോഗ് മൊത്തം വെള്ളത്തിലായി അതന്നെ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി അവിടെ റൂമിലെത്തി അവിടെ കിടന്നുറങ്ങി ഇനിയിപ്പം നാളെ രാവിലെ മാത്രമേ കസ്റ്റമൈസേഷൻ എടുത്തേക്ക് പോകും റൂമിലെത്തട്ടെ അല്ലേ മഴയാണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് കാണിക്കാനൊന്നുമില്ല സമയം രാവിലെ സമയം രാവിലെ ഒരു ഏഴ് മണിയായി ഇന്നലെ നല്ല മഴയായിരുന്നു റൂമിലെത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടു മണി കേട്ടോ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ എൻ്റെ ജൈവത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് എത്ര ലേറ്റ് ആയിരുന്നു എത്തുന്നത് കാരണം നമ്മൾ മൈസൂരൊക്കെ ഒരുപാട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പം ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം വേറെ എന്താ പറയുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു ഈ ടി വി എസിന്റെ ഷോറൂം സർവീസ് നിങ്ങൾക്ക് വേൾഡ് വൈഡ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് സംഭവം മാറ്റൻ പാർട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് സർവീസ് ചെയ്യട്ടോ അപ്പം ആക്സറീസ് ഒക്കെ കയ്യിലെടുത്ത് എക്സ്ട്രാ ആക്സറീസ് ഒക്കെ കയ്യിലെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത്യാവശ്യം വേണ്ടതൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഷെഡ്യൂള് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോകണം വണ്ടി അവിടെ കസ്റ്റമൈസേഷൻ അവിടെ വെക്കണം വെച്ച് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ തിരിച്ച് കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട് അതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് 
പിന്നെ വേറെ കാര്യം നമ്മുടെ സ്ട്രൽ ബ്രോ എനിക്ക് ഹെൽമെറ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രോനെ കാണാൻ കൂടി ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ട് വൈദ്യുതം ബ്രോ വരുന്നുണ്ട് സമയം ഒരു പത്തേ മുക്കാലേ കേട്ടോ നനഞ്ഞ് മുക്കി നല്ല രസാ ഞാനും ശരിക്കും ഇവർ കാറിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വഴി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വേഗം തോന്നുന്നു ശരിക്കും മഴ നഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്കാണ് റൂമിലെത്തിയത് നനഞ്ഞ് ഒട്ടി ആ ഡ്രസ്സ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇട്ടില്ല ഞാൻ വേറെ ടീഷർട്ട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ട്രൗസർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഷബീർ ഷബീറും സമാധാനം പറയാൻ കഴിയുന്നു വില കൊടുങ്ങല് അവരാണെങ്കിൽ മഴയായിട്ട് ഇവിടെ കയറിയിരുന്നത് കയറിയതിന് പിന്നെ വരാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭയങ്കര മഴ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്നത് വണ്ടി കസ്റ്റമൈസേഷൻ കൊടുക്കാനുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയാണല്ലോ നമ്മൾ വന്നത് അത് അവിടെ കൊടുക്കണം കൊടുത്തിട്ട് അവരോട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങണം അതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ഇത് അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി ഇതേ ആമിന ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഒരു മണിക്കൂറായി സംസാരിക്കായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മളൊന്നും അങ്ങോട്ട് പോരണ്ട അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന തരും അങ്ങനെ ഒരു ടീമിന്റെ അടുത്തുള്ളത് ഇതേ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഒരു ബി എൻ ഡബ്ല്യു ആണ് പിന്നെ സാർ ആരാ അറിയോ ആട്ടോ മോട്ടോർ സൈക്കിളും നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി അവർ ശരിക്കും ഒരു ബൈക്കേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് അവരുടെ ഗാരേജിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉള്ളത് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇന്ന് ഈ ഒരു കോലത്തിലുണ്ടാവും പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് വണ്ടി മാറും ഇവരുടെ ഗാരേജ് ഇത് ഇവരുടെ കപ്പുകൾ ഇവർ ഒരുപാട് ഓഫ് റോഡ് ഒക്കെ മേടിച്ച കപ്പുകൾ മൂപ്പര പുകവലിക്കുന്ന അങ്ങോട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല പുകവലി ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഹാനികരം അപ്പൊ മൂപ്പരാണ് അതിന്റെ ആള് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമ്മളുടെ പരിപാടി എന്താ വെച്ചാല് വണ്ടി ഇവിടെ വെച്ചു ഞങ്ങളിപ്പം പോന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കറങ്ങി അടിച്ച് നാളെ രാവിലെ ഇവിടെ നേരം നാട്ടിലേക്ക് കൂടും പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് കസ്റ്റമൈസേഷൻ ചെയ്യും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ കേട്ടോ ഇവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള എപ്പിസോഡ് പറഞ്ഞു തരാം അതാ നല്ലത് അപ്പൊ വേറെ എന്താ പറയാ ശരി എന്നല്ല എല്ലാവരോടും നമുക്ക് പിന്നെ എന്താ പറയാ മഴയും ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാം കൂടി എപ്പിസോഡ് എല്ലാം കൂടി പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ആയിരുന്നു ഒന്നും വിചാരിക്കാറുള്ളൂ സോറി ശരി കേസ് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഉഷാറാക്കാം ഓരോ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ